ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേണിനു ദിസ് ഇസ് ധന്യ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്കെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഈ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് അതായത് പ്രോഗ്രാംസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പാരലൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഫ്ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് യൂസർ ഈ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അതായത് മാപ്പ് ഫങ്ഷനും റെഡ്യൂസ് ഫങ്ഷനും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് യൂസേഴ്സിന് ഈ പ്രോഗ്രാംസായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫ്ലോസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ഡേറ്റ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രെയിം വർക്കിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഡേറ്റ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് കീ ദെൻ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ കീ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിലത്തെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റ ഈ കീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയുടെ ഫ്ലോ ഡാറ്റ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു കൺട്രോളർ മാത്രമാണ് ഈ കീ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇത് കണ്ടത് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ ലോജിക് ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഉള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഫയലിൽ നിന്ന് മാപ്പ് ഫങ്ഷൻ വഴി നമ്മൾ യൂസർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് ആണ് ഈ മാപ്പ് ഫങ്ഷനും പ്രൊഡ്യൂസ് ഫങ്ഷനും അത് നമ്മളുടെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതായത് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഫയൽസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽസും എല്ലാം തന്നെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് ഉള്ളത് അതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂസറിൽ നിന്നതെല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാപ്പ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡാറ്റ പാർട്ടീഷനിങ് സിങ്കണൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നാം തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് യൂസറിന് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് മുകളിൽ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താ ഡേറ്റ ഫ്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ യൂസറിൻ്റെ യൂസറിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് യൂസർക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസുകൾ മാത്രമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ദ പാർട്ടീഷനിങ് ഡേറ്റ പാർട്ടീഷനിങ് മാപ്പിംഗ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷെഡ്യൂളിങ് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഹിഡൻ
അപ്പോൾ ആ കോഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഫയൽസും ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽസിൻ്റെ എല്ലാം നെയിം എല്ലാം വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലാതെ കൂടുതൽ വേണ്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അതായത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ട്യൂണിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനും റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് യൂസർ ഡിഫൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന് ഓരോ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനും റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഓരോ പേരുകൾ നമുക്ക് ഈ അറിയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പേരുകൾ വെച്ച് നമുക്കത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നെയിംസും നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ദ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ് റൂട്ടീൻസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് സബ് റൂട്ടീൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അവർ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഒക്കെ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനും റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും എന്താ എന്നുള്ളത് മുന്നേ തന്നെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ എന്ന് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫ അത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഏതാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം യൂസർ കോഡ്സ് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ യൂസർ കോഡ് എഴുതണം എന്നിട്ട് യൂസർ കോഡ് എഴുതുമ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കിപ്പം പേരുകളൊക്കെയാണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഫയൽ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ആയാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയിംസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മാപ്പ് റെഡ്യൂസിൻ്റെ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് സ്പെക് കോമ ആംബർസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഓക്കെ അപ്പം ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ മാപ്പ് റെഡ്യൂസിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയൽ കണ്ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ കണ്ടു മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു അതെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നു ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഫ്ലോസ് കണ്ടു അതെല്ലാം കൂടി യൂസറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലേയർ കണ്ടു യൂസർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ കണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഒരു മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റയുടെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് കീ കോമ വാല്യൂ കീ വാല്യൂ പേർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ഡേ അതായത് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീ വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമുക്ക് ആ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഇടയിൽ കിട്ടണ ആ ഒരു വാല്യൂ കീ വാല്യൂ ആ ഒരു കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയത് കാരണം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പേരൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുള
കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ കി വൺ വാല്യൂ കി എയ്റ്റ് വാല്യൂ കി ടു വാല്യൂ അപ്പം കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആവാം ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കീ വാല്യൂ പെയർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസ് എല്ലാം പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് കീ വാല്യൂ പെയർസ് പോകുമ്പോഴും അതിൽ കീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഒരു കീ വാല്യൂ പെയറിൽ അത് യൂണീക്ക് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് എന്നിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സോർട്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ കീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് സോർട്ടിങ് നടക്കുന്നത് ഒരേ കീസ് ഉള്ളതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കീ വൺ വാല്യൂ കീ വൺ വാല്യൂ സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഓർഡറിലായിരിക്കും അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഡറിലായിരിക്കും സോർട്ടിങ് നടക്കുക സോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരേ കീ ഉള്ളതിനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കീ വൺ വാല്യൂ കോമ വാല്യൂ കോമ അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കീ എയ്റ്റ് വാല്യൂ കോമ വാല്യൂ കോമ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഒരേ കീസ് സെയിം കീസ് ഉള്ളതിനെ എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസും ഈ കീയും കൂടിയിട്ട് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു കീയും അതിൻ്റെ വാല്യൂം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ അതായത് വേൾഡ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽസിൽ നിന്ന് എത്ര വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇഗ്നോർ മോസ്റ്റ് പോയിട്രി രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് മോസ്റ്റ് പോയിട്രി ഇഗ്നോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും നമുക്ക് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കീ വാല്യൂ പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ വേർഡും കീ കീ വാല്യൂ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വേർഡും വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസുമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെല്ലാം വൺ ടു വൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് വൺ പീപ്പിൾ വൺ ഇഗ്നോർ വൺ മോസ്റ്റ് വൺ പോയിട്രി വൺ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അങ്ങനെ അഞ്ച് കീ വാല്യൂ പെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് വൺ പോയിട്രി വൺ ഇഗ്നോസ് വൺ മോസ്റ്റ് വൺ പീപ്പിൾ വൺ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് കീ വാല്യൂ പെയർസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഈ പിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫുൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസ് ആണ് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഓക്കെ ഇനി ഈ കിട്ടിയതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു സോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇഗ്നോറും ഇഗ്നോർസും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പം ഇഗ്നോർ ഒന്ന് ഇഗ്നോർസ് ഒന്ന് ദെൻ മോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നാല് പ്രാവശ്യമുണ്ട് സോ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെ ദെൻ പീപ്പിൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓക്കെ പീപ്പിൾ വൺ പീപ്പിൾ വൺ ദെൻ പോയിട്രി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്രി വൺ പോയിട്രി വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഒക്കെ അറിയുന്നതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇഗ്നോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇഗ്നോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ദെൻ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വട്ടം അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ 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 ദെൻ പീപ്പിൾ രണ്ട് വട്ടം പോയിട്രി രണ്ട് വട്ടം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി യുണീക് വാല്യൂ ആയി അല്ലേ മറ്റൊരു നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വീണ്ടും സോർട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണൊരു മാപ്പ് റെഡ്യൂസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ലൈബ്രറി ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആരാണ് മാപ്പ് റെഡ്യൂസ് ലൈബ്രറിയാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പേഴ്സിനെയും മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈബ്രറി കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ടത് എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസസ് അതിൽ കാണിച്ചു തരുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിതിനെങ്ങനെ ഫോമലി നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഫ്ലോനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ കീ വാല്യൂ പെയർ ഇൻപുട്ട് കീ വാല്യൂ പെയറിന് പാരലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം കീ വൺ വാല്യൂ വൺ ഓക്കെ അത് മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് കീ വൺ വാല്യൂ വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കീസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇഗ്നോഴ്സ് പോയട്രി ഓക്കെ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇഗ്നോഴ്സ് പോയട്രി അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് കീ വാല്യൂ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ മാപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കുറേ അധികം മോസ്റ്റ് ഒന്ന് കീ ഇഗ്നോർ ഒന്ന് പീപ്പിൾ ഒന്ന് പോയട്രി ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കീ വാല്യൂ പെയർസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കീ ടു വാല്യൂ ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈബ്രറി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസിനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കീ പാർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കീ പാർട്ട് നമ്മളിപ്പം അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം മോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കീ പാർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കീ വാല്യൂ പെയർസിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഓക്കെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ഓക്കെ ഒരേ കീ ഉള്ള എല്ലാ ഒക്കറൻസിനെയും അത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കതായത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പം കീ ടു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാല്യൂ ടു അപ്പം ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കീ ടു അവിടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു കീ ആണെങ്കിൽ ആ കീ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൈ ഫോർ ടൈംസ് ആയിരുന്നു അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ 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 എന്നുള്ള ആ ലിസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ മോസ്റ്റ് കൊമ ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിന് മാത്രം അതായത് വാല്യൂവിന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക കീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമൽ നൊട്ടേഷൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ഓഫ് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു ഇൻ ദ ന